Pernikahan terlarang antara pangeran dari kerajaan langit dan manusia biasa yang ternyata adalah seorang Dewi Sakti yang lupa ingatan saja. Jangan lewatkan part 3 dari rekap drama Eternal Love, hanya di Ruang Drama. Pijin ke Gunung Kunlun dan melihat buku mantra yang ada di sebelah Feng Chiu. Ia membuka segel sihir Feng Chiu yang membuat Feng Chiu terbangun. Pijin baru tahu kalau Pai Qian dari Qing Chiu adalah bibi dari Feng Chiu dan mungkin juga memiliki hubungan erat dengan Gunung Kunlun. Karena mantra yang tertulis di buku adalah mantra untuk menyegel lonceng Kaisar Timur. Feng Qiu terus mengikuti Ti Qin karena ingin membalas kebaikannya. Di sana, mereka bertemu Li Qing yang sedang mengenang kebersamaannya dengan Pai Qian. Di luar perguruan Mo Yuan, Dewa Seming sudah menunggu Ti Qin. Ti Qin menceritakan kecurigaannya kalau Pai Qian adalah wanita yang disebut oleh Dewa Penjaga Lonceng Kaisar Timur sebagai orang yang ingin melawan Qingchang sendirian. Mantra Mo Yuan tersebut pada dasarnya akan lepas setelah 70.000 tahun dan saat-saat ini adalah waktunya. Feng Qiu yang kesal mendengar cerita Xiao Xing merebut calon suami Pai Qian melabrak Xiao Xing yang sedang dipapah Shang Qi keluar dari kerajaan langit. Begitu Ti Qin menanyakan soal murid Mo Yuan yang bernama Se Yin pada Xiao Xing, Feng Qiu sudah takut kalau Xiao Xing akan membocorkan soal keberadaan Mo Yuan yang memang ada di Qing Qiu. Tapi, untungnya Xiao Xing tidak melakukannya. Singa yang dulunya merupakan anak buah Li Yuan, tadinya ingin melukai Pai Qian yang sudah lupa ingatan. Tapi, begitu melihat kipas sakti Gunung Kunlun, ia tidak jadi melakukannya. Saat berusaha kabur, ia bertemu Yehua yang ingin menangkapnya. Hingga keesokan harinya pun, Yehua masih berusaha menangkap singa tersebut yang membuat onar tempat tinggal manusia. Yehua pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Dewa Naga, dan menangkap singa liar tersebut. Karena kelelahan setelah melawan singa yang mengeluarkan api neraka tersebut, Yehua belum bisa kembali ke wujud manusianya. Jadi, ia beristirahat di sebuah goa, bertepatan dengan Pai Qian yang mengunjungi goa tersebut. Pai Qian pun membawa Yehua dalam wujud ular hitam kecil bersamanya. Yehua pun terbangun dan bingung mengapa Pai Qian mirip dengan Seyin yang muncul di mimpinya. Pai Qian berencana ingin merawat Yehua. Meskipun Yehua berbicara dalam hati, kalau ia adalah makhluk yang kuat, tidak butuh bantuannya untuk merawatnya. Di Kerajaan Langit, Raja Langit kebingungan karena para pemimpin klan seperti tidak mempercayai keinginannya untuk membuat dunia dalam kedamaian dan tidak memihak klan manapun. Su Qin pun menawarkan untuk menjadi seli Raja Langit. Ia berpikir dengan begitu, para klan lain akan percaya kalau Kerajaan Langit tidak memihak klan manapun, karena Su Qin berasal dari klan netral dulunya, yaitu klan Su Qin. Su Qin juga mengajukan permintaan sebagai ganti dari jasanya kali ini. Ia meminta agar Raja Langit dapat memenuhi keinginannya apapun nanti kalau ia membutuhkannya. Pai Qian masih merawat Yehua dengan baik. Ia memberi Yehua makanan daging mentah dan menciumnya. Meskipun Yehua merasa Pai Qian terlalu berani, tapi ia mulai merasa perhatian. Begitu melihat akan hujan, Yehua pun mengunjungi Dewi Hujan dan memintanya untuk tidak menurunkan hujan dulu hari itu demi Pai Qian. Pai Qian yang sedang berjalan-jalan melihat seorang penjual jimat. Penjual jimat itu melihat kipas gunung Kunlun dan memohon agar Pai Qian menjual padanya. Karena Pai Qian tidak mau menjualnya, ia pun merampas kipas itu dan menuduh Pai Qian mencuri darinya, hingga orang-orang di restoran itu memperhatikan mereka berdua. Untungnya, ada putri klan hantu. Putri klan hantu itu pun menantang penjual itu apakah penjual itu tahu cara menggunakan kipas gunung Kunlun tersebut. Ingin kabur karena tidak tahu, tapi kipas gunung Kunlun itu secara ajaib kembali pada Pai Qian. Putri klan hantu teringat pada Seyin yang dulu ia sukai dan mirip dengan Pai Qian. Singa emas yang merupakan anak buah Li Yuan bingung kenapa bisa ada putri klan hantu di dunia manusia. Pai Qian tidur sambil memeluk ular hitam kecil. Yehua yang asli masih berada di kerajaan langit. Ia tidak memberitahu tabib istana kalau lukanya itu didapatkan dari Pai Qian yang mengoreskan obat yang salah pada Yehua. Paman ketiganya meminta Yehua memimpin perang melawan klan putri duyung yang ingin memberontak. Karena Raja Laut terkenal penakut dan tidak bisa memimpin perang, hanya Yehua yang bisa melakukannya. Paman ketiga juga menyampaikan kalau pernikahan Pai Qian dan Yehua akan segera dilakukan. Yehua menanyakan pada Seming keberadaan Seyin dan Mo Yuan yang aneh bisa menghilang begitu saja. Tapi, Seming membenarkan kalau memang tidak ada yang tahu mengenai hal itu. Makanya, Ti Qian menuliskan catatannya kalau mereka berdua telah mengasingkan diri. Pai Qian yang baru saja membeli selimut baru mencobanya untuk tidur bersama ular kecilnya. Yehua yang kembali mengunjungi Pai Qian berubah menjadi wujud manusianya begitu Pai Qian tertidur. Pai Qian tidur sambil memeluknya. Yehua pun tersenyum. Ibu Pai Qian merasa aneh karena Pai Qian tiba-tiba tidak bisa ditemukan. 
Padahal jelas ada tubuh Moyuan di sini. Jadi seharusnya Pai Hien tidak akan pergi jauh. Setelah Miku memberikan gulungan kayu yang ditinggalkan Pai Hien pada Cheyen, semua keluarga Pai Hien kaget begitu Cheyen bilang isi gulungan kayu itu adalah mantra itu akan lepas setelah 70 ribu tahun, yang berarti saat yang sama dengan hilangnya Pai Hien. Ibu Pai Hien merasa menyesal telah mengirim Pai Hien ke Gunung Kunlen dulu. Tapi, ayahnya dan Cheyen meyakinkan kalau Pai Hien pasti masih hidup, karena tidak ada tanda-tanda abnormal. Feng Chiu masih belum menyerah untuk membalas kebaikan Ti Chun yang telah menolongnya. Ia bertemu dengan Dewi Chong Yi yang akhirnya mau membantunya untuk bisa membalas kebaikan Ti Chun, yaitu dengan menjadi pelayan Ti Chun. Seming memperingatkan Feng Chiu kalau Ti Chun bukanlah orang yang mudah dan cenderung sangat ketat. Tapi, Feng Chiu tetap ingin melakukannya. Ia pun harus menanggung resiko tidak disukai rekan-rekan kerjanya dan bahkan Chiu Ye, sepupu Ye Hua yang juga menyukai Ti Chun. Mereka tidak menyukai Feng Chiu karena kecantikan Feng Chiu. Chong Yi menemui Feng Chiu ketika Feng Chiu sedang beristirahat. Feng Chiu bingung dengan Chong Yi yang bisa memiliki hubungan masa lalu dengan Lian Song, paman ketiga Ye Hua, tapi sekarang sudah tidak bersama lagi. Di King Chiu, semua kelan rubah hanya memiliki satu pasang hidup sampai dengan mereka mati. Selain itu, di King Chiu juga segalanya sangat mulus. Maka dari itu, Pai Chien diberikan ujian yang berhubungan dengan percintaan, di mana percintaannya dibuat rumit. Pai Chien memutuskan untuk meninggalkan ular hitam di goa tempat pertama kali ia ditemukan, karena ia merasa ular tersebut sudah sembuh. Ia pun mengambil seekor burung untuk dijadikan peliharaannya. Ye Hua mengunjungi Pai Chien lagi untuk tidur bersamanya diam-diam. Singa emas memberitahu putri klan hantu kalau mungkin hanya Li Qing yang tahu keberadaan Li Yuan, karena Li Yuan lah yang membunuh ibu Li Qing dulu. Penjual yang sebelumnya mencuri kipas gunung Kunlun ingin memfitnah Pai Chien yang membawa ular hitam. Bagi penduduk di kota tersebut, memiliki ular hitam adalah sebuah hal yang tabu. Ia pun mengikat Pai Chien dan bahkan ingin membakar keranjang Pai Chien. Sampai akhirnya, Ye Hua menunjukkan wujud naga hitamnya dan menghukum penjual tersebut dengan menyemprot air besar. Saat Ye Hua kembali ke kerajaan langit dan berada di kamarnya, Su Qin menghampiri Ye Hua. Tapi, Ye Hua tetap bersikap dingin dan mengancam. Kalau Su Qin terus berada di sini, dia tidak akan bisa menjadi selir lagi. Ye Hua menemui paman ketiganya dan bercerita soal Pai Qian. Ia juga meminta saran dari paman ketiganya itu tentang cara bagaimana membuat wanita yang merupakan manusia itu bisa jatuh cinta padanya. Paman ketiganya pun memberikan ide-idenya sampai Yehua pun tertarik mencoba ide yang ketiga di mana Yehua akan berpura-pura menjadi korban. Paman ketiganya pun memperingatkan Yehua untuk memastikan membuat pembatas di Gunung Cunci atau nanti Kerajaan Langit akan mengetahuinya. Mengikuti ide pamannya, keesokan harinya, Yehua muncul di depan rumah Pai Qian dalam keadaan terluka. Pai Qian pun membawa Yehua masuk. Yehua pun kesenangan karena bisa berada di rumah Pai Qian lagi. Pai Qian mengobati luka Yehua dengan hati-hati, takut Yehua kesakitan. Melihat Pai Qian menangis, Yehua pun menghapus lukanya. Saat malam tiba, Pai Qian menyarankan Yehua untuk istirahat di rumahnya saja beberapa hari. Karena Pai Qian tidak memiliki nama, orang tua dan teman, Yehua pun memberikannya nama Susu. Susu yang berarti polos tapi elegan. Yehua juga menuliskan namanya di tangan Pai Qian yang sekarang ia panggil Susu. Di malam hari, Yehua menggendong Pai Qian yang tertidur ke tempat tidurnya. Saat Pai Qian pergi ke hutan untuk memetik tanaman, ia tersesat. Tapi Yehua berhasil menemukannya. Pai Qian merasa bodoh karena sering tersesat. Ia berpikir mungkin karena itulah ular hitam kecilnya kabur meninggalkannya setelah berubah menjadi naga hitam. Yehua pun menenangkannya kalau mungkin naga itu memang tidak punya pilihan lain saat itu selain pergi. Mereka menghabiskan malam di hutan tersebut sambil bercerita soal singa emas yang membuat onar di lingkungan penduduk sebelumnya tapi berhasil ditangkap oleh naga hitam yang dirawat oleh Pai Qian. Pai Qian tertidur mendengar cerita Ye Hua. Yan Chi, putri klan hantu, menemui Li Qing untuk menanyakan keberadaan Li Yuan. Ia berharap Li Qing bisa menghilangkan rasa bencinya pada Li Yuan dan mereka bertiga bisa kembali seperti saat mereka kecil di mana mereka bermain bersama. Tapi Li Qing menolak dan malah menjadi marah membuat Yan Chi akhirnya tidak menanyakan lebih lanjut soal Li Yuan. Yan Chi pun menyerahkan kipas sakti Gunung Kunlun yang dia dapat dari Pai Qian. Saat Li Qing keluar ingin buru-buru ke dunia manusia, Shen Yu datang mengunjunginya, tapi tidak dihiraukan Li Qing yang malah melesat mencari Pai Qian di dunia manusia. Saat Li Qing mencari di hutan di dekat Gunung Chunqi, Ye Hua pun merasakan keberadaan Li Qing. Awalnya, Li Qing mengira Ye Hua adalah Mo Yuan, tapi Ye Hua memperkenalkan dirinya sebagai putra mahkota kerajaan langit. 
Ye Hua meminta Li Qing mengembalikan kipas sakti Gunung Kunlun yang merupakan barang bersejarah Gunung Kunlun. Ye Hua menggendong Pai Qian ke tempat tidur dan mereka tidur berpelukan lagi hingga Pai Qian terbangun di tengah malam. Ye Hua pun bilang kalau Pai Qian sendiri yang tadi bangun dan memanjat tempat tidur lalu memeluknya. Mereka jadi tidur berpelukan lagi. Dewa Seming menyarankan Feng Chiu untuk memetik dan merangkai bunga persik untuk diberikan kepada Ti Jin sebagai rasa terima kasih Feng Chiu. Di ruangannya, Ti Jin sama sekali tidak tertarik dengan bunga itu. Pangeran ketiga yang terkenal Playboy meminta Seming membawa si pelayan baru yang dimaksud Seming, yaitu Feng Chiu. Ti Jin tidak tergerak hatinya dan menganggap mereka semua seperti sedang bermain drama, lalu pergi. Pai Qian mengajak Ye Hua berdiskusi. Karena Pai Qian melihat luka Ye Hua sudah sembuh, ia berpikir mungkin sudah tiba waktunya bagi Ye Hua untuk pergi. Tapi Ye Hua ingin membalas kebaikan Pai Qian yang sudah menyelamatkannya meskipun Pai Qian tidak merasa Ye Hua perlu membalasnya, karena ia tidak menolong Ye Hua untuk mendapatkan balasan apapun. Karena Ye Hua masih ingin membalas kebaikan Pai Qian, maka Pai Qian pun menawarkan agar Ye Hua menikahinya saja, karena ia merasa kesepian di gunung sendirian. Ye Hua pun setuju untuk menikahinya. Sebagai persiapan pernikahan mereka, Ye Hua dan Pai Qian berjalan keliling kota dan bersantai di sebuah restoran. Pai Qian merasa tidak enak hati Ye Hua menikahinya ketika Pai Qian tidak memiliki apa-apa seperti ini, dan tidak tahu apakah orang tua Ye Hua keberatan atau tidak. Tapi, Ye Hua meyakinkan Pai Qian kalau itu bisa dibicarakan nanti. Mereka pun mengenakan baju pengantin berwarna merah dan mempersiapkan pesta kecil. Yehua kembali meyakinkan Pai Qian yang masih ragu kalau Yehua bisa menikahinya. Yehua berjanji pada Pai Qian akan terus setia padanya sebagai suaminya. Mereka pun memohon pada seluruh dewa untuk menjadi saksi atas pernikahan mereka dan saling berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain apapun yang terjadi. Di malam pernikahan mereka, Pai Qian meminta Yehua berjanji padanya untuk tidak akan pernah mengkhianatinya. Ia bilang, begitu Yehua mengkhianatinya, maka ia akan meninggalkan Yehua selamanya. Yehua berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya dan mencium Pai Qian. Di kerajaan langit, Su Qin dibantu oleh dayangnya berias di hari pernikahannya dengan Raja Langit. Wajahnya muram, 